इंट्रोडक्शन এক ক্লাস এখানে যা যা টপিক দেখতেছেন সম্পূর্ণ টপিক শেষ করা হবে দেন পরবর্তী 4 থেকে 5টা বা 6টা ক্লাস রাখতে পারে আমরা এমএস ওয়ার্ড দেখব এমএস ওয়ার্ডের মধ্যে আপনারা শিখতে পারবেন হচ্ছে ইনভয়েস তৈরি করা লেটার হেড তৈরি করা সিভি ডিজাইন করা বাংলা টাইপিং তারপরে হচ্ছে টাস্ক টাইপিং বুক ফরম্যাটিং আর হচ্ছে পিডিএফ থেকে বা জেপিজি থেকে ওয়ার্ড কনভার্ট করা আর এই সব কনটেন্ট যা যা দেখতেছেন এগুলো এগুলো সবগুলো কনটেন্ট দেখানো হবে ट्रांजेशन एनिमेशन स्लोल डाटा हॉस्पिटल प्रतिष्ठान रिसेपनेसपिटल फर्म रेस्टुरेंटर रकमेंट 
আরেকটা অপশন আছে আবার হচ্ছে রানে যাব এবার লিখবো আমরা প্রিফেচ পি আর ই डिलेट गुलाट है मिल्टन ग्रिफिन पिछली भाग तो इखने आह एक मात्र पंद्रह जीबी फाँक है बाकी गोला कोई क्या सी भीतर जन ये गोला शॉप होते हैं प्रोजेनियो फाइल जो गोला हम लोग मिलता डिलीट कर बोना कब होना ठीक है हाँ इखने तो प्रोजेनियो नाइ कौन टा एफएफ आउटपुट अज़ाम ये तो टा हमारे प्रोजेन नाइ ये तो टा नाइ बोलते हैं हमी এখন তাহলে কথা হচ্ছে এই যে সি ড্রাইভটা সি ড্রাইভটা ভরলো কিভাবে ভরতে হচ্ছে আপনার প্রথমত ডেস্কটপ ডেস্কটপে কি কি আছে এগুলো জায়গা লাগছে এই ডেস্কটপে এগুলো সব সি ড্রাইভের একটা অংশ তো এই জন্য সি ড্রাইভ ভরছে এবারে সি ড্রাইভ আবার ভরছে কিভাবে এই যে এখানে ডাউনলোড ডাউনলোডের এখানে যা যা আছে এখানে প্রায় কত 20 30 জিবি তো হবেই এখানে फाका लैपटपटर ट्रांसफार कर ट्रांसफारे तो 
এসএসডি ডাটা ট্রান্সফার রেট নরমালি কত হয় এটা হার্ড ডিস্ক হার্ড ডিস্ক এর হচ্ছে 80 থেকে 160 আর যদি এসএসডি তে আসি 200 থেকে 550 এমবিপিএস এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আপনার ইয়া একদম লো কোয়ালিটির জন্য হয় যায় ঠিক আছে আর যখন আপনি ভালো কোয়ালিটির এসএসডি ইউজ করবেন তখন এটা ধরুন আমার যে হার্ড ডিস্ক আমার হার্ড ডিস্কের ক্ষমতা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 6 জিবি পর্যন্ত এসএসডি আমার এসএসডি এর ক্ষমতা ম্যাক্সিমাম 6 জিবি পর্যন্ত ট্রান্সফার করে আবার এর চেয়ে তো ভালো কোয়ালিটি আছে যে আছে আদার ট্রান্সফার রেট আরো বেশি ঠিক আছে কিন্তু আমার তো 6 জিবি হইলো কখনো আমি 6 জিবি পাই না কেন 6 জিবি পাই না কারণ হচ্ছে এই যে এসএসডি কি আপনি 20 জিবি 20 জিবি ফাইল 10 সেকেন্ডের মধ্যে কি করতে পারবে ট্রান্সফার তাহলে আমার এখানে ট্রান্সফার রেট কত 1 সেকেন্ডে 2 জিবি এখন আমি তো পাই না আমি তো পাই না কারণ আমি পাই হচ্ছে আমি যখন ট্রান্সফার করি আমার আসে 400 500 ম্যাক্সিমাম 600 এমবিপিএস আসে সিপিইউ আসে এখন এমন আশার রিজন হচ্ছে প্রথমত আমার হার্ড ডিস্কটা অত ভালো কোয়ালিটি না তারপরে ধরুন আমার হার্ড ডিস্ক যেটা আমার হচ্ছে দুইটা হার্ড ডিস্ক একটা 250 একটা হচ্ছে 500 জিবি তো আমার হার্ড ডিস্ক না কোয়ালিটি খারাপ কারণ খারাপ কারণ আমার 250 জিবি হার্ড ডিস্কের দাম হচ্ছে 500 আর 500 জিবি হার্ড ডিস্কের দাম হচ্ছে আমার তার 7 पार्थक्य मूल আসলে একটু কম বেশি হয় তারপরে আরো রিজন আছে যেমন হচ্ছে আমার পিসি হচ্ছে কোর আই5 বা 4 অথবা 5 বা 6 জেনারেশন কিন্তু গেমিং ও না এখন ধরুন আপনি একটা গেমিং পিসি ইউজ করতেছেন যেখানে আপনি একদম লেটেস্ট ভার্সন ইউজ করতেছেন প্রসেসরের ঠিক আছে তো আপনার আবার গ্রাফিক্স কার্ডের অবস্থা ভালো ওই সময় আপনাকে কি দিবে সর্বোচ্চ সাপোর্ট দিবে তো হার্ড ডিস্ক শুধুমাত্র তার দামের উপর না কিন্তু আপনার পিসির কনফিগারেশনের উপর সাপোর্ট দিবে আপনাকে যে কত টুকি স্পিড আমি তাকে দিব ঠিক আছে আবার এক এসএসডি থেকে যদি আরেক এসএসডি তে আপনি ডেটা ট্রান্সফার করেন তাহলে এটা জিবি ও বার করে দিবে ঠিক আছে আবার যদি এসএসডি এর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করেন হার্ড ডিস্কও করা যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করলে ক্লিক করার সাথে সাথে মুভ হয়ে যায় কিন্তু মাঝে মাঝে দেখবেন এক ড্রাইভ থেকে আরেক ড্রাইভে ডেটা নেওয়ার সময় আপনার ডেটা যদি অনেক বড় হয় 100 200 জিবি হয় তাহলে একটু সময় লাগে তাই না এখন যদি এটা এসএসডি এর ক্ষেত্রে হয় হার্ড ডিস্কের ক্ষেত্রে পাঁচ মিনিট সময় নেবে 200 200 জিবি ডেটা ট্রান্সফার করতে একই ড্রাইভে কিন্তু কিন্তু যখন আমরা মানে এসএসডি ইউজ করব তখন একই ড্রাইভে দুটো পার্টিশনে যখন ডেটা ট্রান্সফার করব এত সময় কখনো নেবে না সে ম্যাক্সিমাম 2 3 সেকেন্ড বা 5 সেকেন্ডের মধ্যে তার ট্রান্সফার হয়ে যায় এটি হচ্ছে পার্থক্য এই জন্য আমরা এখন সবাই এসএসডি কার্ড ইউজ করি लैपटपन कर এসএসডি দাও ল্যাপটপটা ওপেন হইতে মোটামুটি 2 থেকে 3 সেকেন্ড সময় লাগে 2 3 সেকেন্ডের মধ্যে ল্যাপটপ ওপেন হয়ে যায় আর এসএসডি হার্ড ডিস্ক দাওটা মোটামুটি 20 30 সেকেন্ড লাগে ওকে তাহলে র‍্যাম আসেন র‍্যাম তো আমরা সবাই চিনি চিনি না ওকে যত বেশি র‍্যাম ইউজ করবেন তত ভালো কিন্তু আপনি চাইলেও বেশি র‍্যাম ইউজ করতে পারবেন না আপনার পিসি বা কম্পিউটারের একটা সংক্রমণ থাকতে হবে ঠিক আছে যেমন আমরা যে সব ইউজ করতেছি এখন যা আমাদের এটাই ধরি এটা ধারণ ক্ষমতা কত এটা হচ্ছে কোর আই5 5 জেনারেশন তো এই ল্যাপটপটাতে আপনি ম্যাক্সিমাম পারবেন হচ্ছে মাত্র 16 জিবি ইউজ করতে 16 জিবি পরে এটা সাপোর্ট দিবে না 16 জিবি দেখাবে না কোরটা দেখাবে না 32 জিবি হ্যাঁ আপনি এখানে ম্যাক্সিমাম 16 জিবি পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন এরপরে ইউজ করতে পারবেন না এটা ডিপেন্ড করে কিসের উপরে জেনারেশনের উপরে 
যে আপনি যে প্রসেসরটা এটা কোন জেনারেশনের প্রসেসর ঠিক আছে তো র‍্যামটা মোটামুটি আমরা ধরে নেই যে 6 জেনারেশনের নিচে হলে আমরা 16 জিবি পর্যন্ত ইউজ করতে পারব তারপর প্রপার্টিস প্রপার্টিস হচ্ছে আমরা যাব এই ডিস্ক পিসিতে যাওয়ার পরে এখান থেকে একটু বড় করি আচ্ছা এটা হচ্ছে মিনিমাইজ করা মিনিমাইজ করলে নিচে চলে আসবে ক্লিক করলে আবার উপরে উঠে আসবে এটা হচ্ছে উইন্ডোটা ছোট করা আর এটা হচ্ছে কেটে দেওয়া আমরা বড় করি এখানে যে কোনো ফাঁকা জায়গায় রাইট ক্লিক করবেন লেখা আসবে প্রপার্টি প্রপার্টিসের কাজ কি প্রপার্টিসের কাজ হচ্ছে এখানে এসে আপনি এখানে উইন্ডোজ কত ইউজ করতেছেন এরপরে হচ্ছে টেন এর কোন ভার্সন প্রো উইন্ডোজ টেন প্রো উইন্ডোজ টেন এর প্রো ভার্সন ইউজ করতেছি প্রসেসর হচ্ছে ইন্টেল ফোর আই ফাইভ ফাইভ জেনারেশন তারপরে হচ্ছে র্যাম আছে আট জিবি আমার সিস্টেম টাইপ চৌষট্টি পি कम्पिटारे উইন্ডোজ আপডেট পরে আসি ইমেজ ডাউনলোড আর ইন্টারনেট ব্রাউজিং ইন্টারনেট ব্রাউজিং তো সবাই পারি আশা করি আচ্ছা আই ইন্টারনেট ব্রাউজিং পলি ইমেজ ডাউনলোড হবে পারবেন ওকে তাই এটা আমরা স্কিপ করি এখন আসি উইন্ডোজ আপডেট আর ইনস্টল উইন্ডোজ আপডেট হচ্ছে এই যে আমরা উইন্ডোজ তে ইউজ করতেছি এটা আপডেটেড কিনা কারণ কিছু কিছু সফটওয়্যার আছে আপডেটেড উইন্ডোজ ছাড়া ইনস্টল হয় না তো আপডেট করার জন্য কি করতে হবে এই যে টাইপ এখানে আসবেন এখানে এসে আপনি লিখবেন হচ্ছে আপডেট डाटा गोलोड करते করতে পারি আর যদি এগুলো না আসতো তাহলে এখানে লেখা থাকবে চেক আপডেট চেক আপডেট বা চেক আপডেট এটা এখানে লেখা থাকবে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর যদি কোনো আপডেট না থাকে ইচ্ছা আসবে উইন্ডোজ ইজ আপ টু ডেট যদি আপডেট আসে তাহলে এই নম্বর চলে আসে ঠিক আছে তাহলে এখানে অটোমেটিক আপডেট দেওয়া আছে যেখানে আমরা চেক করতে হয় না সেটা আসে এখানে লিস্ট চলে আসে তা আপডেট দিলে কোনো ক্ষতি হয় না আপডেট দিলে আরো ভালো হয় ঠিক আছে ধরো আমি এখানে এটাকে ইনস্টল নাও দিলাম এটাকে আমি ডাউনলোড এন্ড ইনস্টল দিলাম আবার এখানে মাঝে মাঝে অপশনাল আপডেট হয় এখান থেকে ব্লু অপশনাল আপডেট অপশনাল আপডেটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওটা হচ্ছে আপনার যে ড্রাইভগুলো আছে ড্রাইভগুলো বলতে ধরেন এই যে আমার ডিসপ্লেটা ডিসপ্লেটা সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে না লাফালাফি করে করে না আচ্ছা এটাকে ঠিক রাখার জন্য ডিসপ্লে অ্যাডাপ্টারে ইয়া আছে ড্রাইভার আছে ওটা আপডেট দিতে হয় এবারে মাউস ইউজ করতেছি ঠিক আছে ইউএসবি দিয়ে তো এই ইউএসবি পোর্টটাকে পোর্টটা যে ইয়াটা সফটওয়্যারটা এটাকে ডিভাইসটা এটাকে আপডেট রাখার জন্য আর একটা সফটওয়্যার লাগে ওইটার আপডেট আসছে এরকম অপশনাল আপডেট অনেক কিছু আসে তো অপশনাল আপডেট যেটা আসবে লেখা থাকবে ফিউ অপশনাল আপডেট ওখানে গিয়ে লিস্ট আসবে যে কিসের কিসের আছে আপডেট আছে সেগুলোকে টিক চিহ্ন দিয়ে দিয়ে সিলেক্ট করে ডাউনলোড দিয়ে দিবেন বা এসে দিয়ে দিবেন সেগুলো আপডেট হয়ে যাবে এবার আমরা আছি আমাদের সফটওয়্যারে আমরা যে সফটওয়্যার ইউজ করব মাইক্রোসফট অফিস এটা ডাউনলোড কিভাবে করবেন ইনস্টল কিভাবে করবেন দেখাই দিচ্ছি প্রথমত একটু দেখে নেন আমার এখানে একটা সফটওয়্যার ইনস্টল দেওয়া আছে যেটার নাম হচ্ছে উইন্ডার উইন্ডার সফটওয়্যারের জন্য আমার কিছু ফোল্ডার এরকম দেখা হবে কিছু ফাইল এই ফাইলগুলো হচ্ছে রার ফাইল বা জিপ ফাইল যেমন এটা হচ্ছে জিপ ফাইল ঠিক আছে তো এগুলো দেখতে এরকম কিন্তু এগুলো আদৌ কিন্তু দেখতে এরকম হয় না এগুলো জিপ জিপ রার ফাইলও দেখি রার ফাইল কই আছে ম্যাক্সিমাম জিপ ফাইল আসছে তো এগুলো দেখতে আদো এমন হবে না এগুলো এমন দেখতে হওয়ার জন্য আমাদের লাগবে একটা সফটওয়্যার নাম হচ্ছে কুইন রাট ঠিক আছে তো দেখেন আমি ফার্স্টে গুগলে যাই গুগলে যাওয়ার পরে আমরা রাউট ফাইল দেখতে পাবো হ্যাঁ রাউট ফাইলে চার হবে হচ্ছে এরকম পিকচার ওপেন হয়েছে 
আপনার ডাউনলোড এবং ইনস্টল করব এই জন্য আপনি জাস্ট গুগলে আসবেন অন্য কোথাও না গুগলে যাবেন গুগলে গিয়ে লিখবেন উইনরার এর পাশে ডাউনলোড লিখবেন ঠিক আছে উইনরার ডাউনলোড লিখব লেখার পরে এইরকম আসবে এই যে ডাউনলোড উইনরার লেখা আসবে আর অবশ্যই ওয়েবসাইট দেখে নেবেন ওয়েবসাইটটা হচ্ছে www.win-rar.com ঠিক আছে এই ওয়েবসাইটে আমরা ডাউনলোড উইনরারে ক্লিক করলে আমাদের একটা পেজ আসবে যে পেজের মধ্যে আমাকে ডাউনলোড হওয়া শুরু হবে তো আমাকে ডাউনলোড করা আছে ঠিক আছে তো আমি এক কাজ করি আমি একটু ক্যান্সেল করে আর একবার ডাউনলোড করি যখন আমি ডাউনলোড করব এটা ডাউনলোড হওয়ার জন্য বলতেছি যে অলরেডি আছে তো আমি একবার ডাউনলোড সেভ করতেছি তো এবার দেখেন এখানে স্টেপ বলতেছে ডাউনলোড হওয়ার পরে কি কি করতে হবে প্রথমত ফাইলটার মধ্যে ক্লিক করতে হবে স্টেপ ওয়ানে স্টেপ টু তে ক্লিক করতে স্টেপ থ্রিতে হচ্ছে এখানে সবগুলোতে দিয়ে ওকে দিব আর স্টেপ ফাইভ শুধু ওকে দিব বা ডান দিব এই আমার সফটওয়্যার ডাউনলোড হয়েছে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে স্টেপ টু ইয়েস স্টেপ থ্রি হচ্ছে ইনস্টল চার নম্বরে হচ্ছে আপনার এখানে সবগুলো ঠিক চিহ্ন দিব আর ওকে দিব স্টেপ ফাইভ শুধু ওকে ডান দিব শেষ এই সফটওয়্যারটা আমার ইনস্টল হয়ে গেছে আর একটা ফোল্ডার খুললে কেটে দিবে এই সফটওয়্যার হয়ে যাওয়ার পরে এখন যত জিপ ফাইল আছে সবগুলো ইজিলি আমরা জিপ করতে পারি এখন আমাদের লাগবে আমাদের এই কোর্সের জন্য সফটওয়্যার তো লিখবো কোন ভার্সন চাই আমরা কোন সালেরটা চাই বর্তমানে দু হাজার বাইশ একুশ বাইশ বাইশ একুশ চলতে একুশ চলতেছে তো আমরা দু হাজার একুশ ডাউনলোড করতে পারি দু হাজার একুশের জন্য আপনার পিসিতে পাঁচশো বারো এম বি র্যাম টিভির নিচে র্যাম হলেও হয় আর এটা সাইজ হচ্ছে তিন জিবি ডাউনলোড করতে গেলে তিন জিবি সাইজ লাগবে আর এটা হচ্ছে আপনার যে কোনো উইন্ডোস এর যে কোনো ভার্সনে চলবে আবার যেটা আছে দু হাজার উনিশ বা ষোলো এগুলো আবার একটু ডিফারেন্ট যেমন উনিশে বলতেছে হয়তো বা দুই জিবি র্যাম লাগবে দুই জিবি র্যামের নিচে হলে এটা চলবে না আবার ষোলো তো হচ্ছে দুই জিবি র্যামের নিচে চলবে না আমরা তাহলে একুশ নিব সব রামে চলবে আমরা এখানে দুই হাজার একুশ লিখব পাশে আমরা লিখব গেট ইন্টু পিসি ঠিক আছে গেট ইন্টু পিসি এটা লিখে যখন এন্টার দিব তখন আমাদের লিস্টে আসবে মাইক্রোসফট অফিস দুই হাজার একুশ প্রো প্লাস আর এই উপরের সফ্টওয়্যার কি বলে ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে গেট ইন্টু পিসি ডট কম এখানে আমরা ক্লিক করলে এই পেজটা খুলবে পেজ খুললে নিচে আসি নিচে আসলে আপনাকে দেখাবে হচ্ছে এই যে টেকনিক্যাল সেট আপ যেখানে বলতেছে এটা সাইজ হচ্ছে তিন জিবি এটা চৌষট্টি বিটে চলবে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আপনার একটু নিচে যাই এবার দেখা হবে সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট এখানে বলতেছে পাঁচশো বারো এমবি র্যাম হলেই হবে উইন্ডোজ এর যে কোনো বাসন হলেই হবে আর এটা ইনস্টল করতে তিন জিবি হার্ড ডিস্ক লাগবে আমাদের প্রসেসর ইন্টেলের ডাউনলোড করার জন্য আমরা একটা পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকে 
এখানে পাসওয়ার্ড দেব 123 এটা আপনারা ডাউনলোড আর ইনস্টল করতে পারেন তবে এটাতে আচ্ছা আমার কাছে এটা আছে একটু কাজ করে দেখাই দিচ্ছি তার আগে আমার কাছে এটা আপডেট ভার্সন আছে ইয়া ওল্ড ভার্সন আছে আমি ওল্ডটাকে একটু ইয়া করে রিমুভ করে দেই ঠিক আছে ওটাকে আমি রিমুভ করে দেই বলেন 